हेलो एवरीवान सबा के स्वागत हमें मुहम्मद यूनिस खान प्रिभिया भिडियोते षोलो दशमिक एक अध्याय जेनारे मध्य षोलो दशमिक एक परिमिति अध्याय एक थे पाँच पर्त सल्व कर आज के छय दस पर्त सल्व कर चेषा करब देखो छय नम्बर प्रश्न कि बोले एक त्रिभुज दुई बाहर दुर्घ जथाक्रमे टोटी सिक्स मीटार टोटी एट मीटार और क्षेत्रफल वन एट्टी टू वर्ग मीटार बाहदर अंतर्भुक्त कर निर्णय करो देखो आप प्रिभिया जानी जो एक त्रिभुजर दूट बाहू और अंतर्भुक्त कौन जो देवा थे सपोज एखे बी सी बाहर दर्घ देखा से एवं ए इक्ल टू टोटी सिक्स एखे लिखे ए इक्ल टू टोटी सिक्स बी इक्ल टू टोटी एट तेज ए सी एर दर्घ्य हे बी तेल एक बाहर दर्घ्य देव से एक बाहर दर्घ्य देव से बी तेल एवं तर अंतर्भुक्त कौन देव से अंतर्भुक्त कौन नाम ये हे सी तेल बोलते त्रिभुजार क्षेत्र बल हम हाफ ए वि सैन सी देखो आप त्रिभुजर क्षेत्र बल तो ये देवे तेल जी जुदी दूटी त्रिभुजर दो एक त्रिभुजे दो बाहर दर्घ्य ए तर अंतर्भुक्त कौन देवा थे तेल तरह क्षेत्र बल हे हाफ ए वि सैन सी जुदी बाहर दर्घ्य दूट ए बी ए अंतर्भुक्त कौन सी है तेल क्षेत्र फल सूत्र हो हाफ ए वि सैन सी ओके तेल बोलते शर्तमत बोलते हाफ ए वि सैंस इक्ल टू वन एट्टी टू कारण तुम्हारे एखे क्षेत्रफल देव आन एट्टी टू तो हमें एखान देखो हाफ एर मान हम टोटी सिक्स इंटू बर मान हमें पे बर मान कत टोटी इंटू सैन सी जा तई रईट साइड जा तई तेल टू दिए जो टोटी सिक्स के भाग करी काटाटी करी तो थार्टिन है तेल थार्टिन तेल थार्टिन इंटू टोटी टू सरि टोटी एट इंटू सैन्स इक्ल टू एट्टी टू तेल ये दुटी गुण कर ले थ्री सिक्स फोर इंटू सैन्स सी एत तेल सैन्स सी इक्ल टू थ्री सिक्स फोर रईट साइडे बाम पक्षे नीचे चले गल भाग यहाँ काटाटी कर ले हाफ है आप जी कि सैन्स सैन थार्टी डिग्री मान हाफ तेल उभय पक्ष सैन्स सैन जो बद दी दी तेल सी इक्ल टू कत थार्टी डिग्री अर्थात ये दुईटी बाहर एखने वाले बाहदर अंतर्भुक्त कौन निर्णय करो आप एखान बाहदर अंतर्भुक्त कौन सी धरे छिल सिर मान एस कत थार्टी थार्टी डिग्री अत बाहदर अंतर्भुक्त कौन हे थार्टी डिग्री ओके एन देखो सत नम्बर प्रश्न एक समुदी बाहू त्रिभुज समान समान बाहर दर्घ्य टेन मीटार ए क्षेत्रफल फर्टी एट मीट वर्ग मीटार हो भूम दर्घ्य निर्णय करो आप चित्र अंकन कर देखो आप धरे भूमि दुर्ग बी इक्ल टू एक्स एट हलो भूमि दुर्ग एट बी इक्ल टू आप धरे नहीं कत एक्स मीटार ओके एन समान समान बाहर दुर्ग देव आ टन मीटार तो समान समान बाहर दुर्ग ए इक्ल टू एट टेन मीटार एट टेन मीटार एन जी समुदी बाहर त्रिभुज क्षेत्रफल तुम्हारे पीवीएस देखिए इसमें समुदी बाहर त्रिभुज क्षेत्रफल एखे क्योंकि बेर कर जो समुदी बहुत त्रिभुज क्षेत्रफल हे बी ब फोर रूट अवर अफ फोर स्कोर माइनस बी स्कोर ये सूत्रता देखो हमें तुम्हारे प्रथम शिखिए समुदी बहुत त्रिभुज बाहर दुर्ग जदि समान समान बहुत दुर्ग ए भूमि दुर्ग जो बी है तेल से त्रिभुज क्षेत्रफल हो बी फोर रूट अवर अफ फोर स्कोर माइनस बी स्कोर तेल एखान देखो एक बहुत दुर्ग ए इक्ल टू टेन मीटार एक हे भूमि हे इक्ल टू एक्स मीटार समान समान बहुत दुर्ग टेन मीटार तेल सूत्र आगे लिखे नहीं जी समुदी बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हे बी बोर रूट अवर अफ फोर स्कोर मैनस बी स्कोर एत कि वर्ग एकक क्या एखे बोले देव से क्षेत्रफल फोर्टी एट ताल शर्तम एत इक्ल टू फोर्टी एट ताल एखान शुद्ध मान बसिए बर मान बसिए कत एक्स बोर रूट अवर अफ फोर इंटू एर मान क्यों पे टेन मीटार तेल एर मान हे टेन स्कोर आ स्कोर से ही माइनस एक्सर मान हे बर मान हत कत एक्स बर परिवर्त एक्स स्कोर एस स्कोर माइनस इक्ल टू रईट साइडे जा देखो एखे टेन के स्कोर कर ले हंड्रेड है तरह रईट साइडे और सब किस ठीक आखने फोर जी हंड्रेड के गुण कर ले फोर हंड्रेड माइनस एक्स स्कोर तपर देखो एन एक क्ज कर फोर के रट साइडे नहीं नीचे छो रईट साइड गुण हो गए फोर्टी एट इंटू फोर तेल ये दुटी गुण कर ले वन नाइनटी टू एन वन नाइन टू प्रिभिया लाइन टाइम लिखे तरह देखो ये रूट ओवर के उठानों जो हमें उभय पक्षे वर्ग करी वर्ग जदि करी तेल जानी कि ये जो वर्ग करी एट जो वर्ग करी और ये जो वर्ग करी तो हमें देखो प्रिभिया लाइन टाइम उठाए नहीं स्कोर कर ले कथा एक्स स्कोर और ये रूट स्कोर काटा गले फोर हाँ फोर हंड्रेड माइनस एक्स स्कोर जा तई और एत के स्कोर ले 
ओके अकोन x स्क्वायर दरा 400 के गुण कुले 400 x स्क्वायर माइनस उसे माइनस x स्क्वायर देख के गुण कुले x पावर 4 राइट साइड जा सकता है आम्रा इटे के शाजे लिखे ची ए x पावर 4 के बाम पासी नहीं ची तल माइनस x पावर 4 आर इटा मास करने लिखे ची प्लस 100 x 400 x स्क्वायर इक्वल तू राइट साइड जा सकता है तार पॉर लाइन की कोड এটাকে আমরা লেফট সাইডে নিয়ে আসছি তাহলে মাইনাস ছিল সমান সমান এর ডান সাইডে ছিল বাম দিকে নিয়ে আসছি তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এখন এটা কি করছি মিডল ব্রেক করেছি দেখো এটা একটু মিডল ব্রেক একটু বড় হয়ে যায় যদিও তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 140 এবং 256 দ্বারা তাহলে আমরা এটা ভেঙে লিখতে পারলাম তাহলে দুটির মধ্যে থেকে x স্কয়ার কমন নিয়েছি তাহলে x স্কয়ার মাইনাস x স্কয়ার কমন গেলে 144 ব্র্যাকেট ক্লোজ করলাম মাইনাস 25 না 256 কমন নিয়েছি তাহলে এখানে x স্কয়ার মাইনাস প্লাস এ কত এখানে মাইনাস হয়েছে তারপর 2256 এর এটাকে ভাগ করলে 144 হয় তাহলে এখন এই দুটির মধ্যে থেকে দেখো আমরা জানি দুটি সংখ্যার গুণফল কখন জিরো হয় দেন দেখো মনে করো 5 দিয়ে যদি জিরো কে গুণ করি তাহলেও কিন্তু জিরো হয় আবার যদি জিরো দিয়ে জিরো দিয়ে 5 কে গুণ করি তাও কিন্তু জিরো হয় আবার দুইটা জিরো যদি গুণ করি তাও জিরো হয় তার মানে দুটি সংখ্যার গুণফল দেখো এইখানে দুটি সংখ্যা x স্কয়ার মাইনাস 144 একটি সংখ্যা আর একটি হচ্ছে x স্কয়ার মাইনাস 1256 তাহলে দুটি সংখ্যার গুণফল জিরো কখন ন্যূনতম একটা জিরো তাহলে আমরা লিখে লিখতে পারি হয় x স্কয়ার মাইনাস 144 বা x স্কয়ার 144 বা x ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস √ অফ 144 এটাকে বর্গমূল করলে প্লাস মাইনাস 12 এখন আমরা ধরে নিতে পারি যে এখন এটা আমরা একটা মান পেলাম যে x x এর মান হচ্ছে কি প্লাস মাইনাস 2 x টাকে কি ধরেছিলাম ভূমি আমাদের চেয়েছিল ভূমির দৈর্ঘ্য প্রশ্নটা ছিল ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য আমরা নির্ণয় করলাম x এর মান ধরেছিলাম ভূমি b x x এর ভ্যালু আর সি কত প্লাস মাইনাস 12 মাইনাসটা গ্রহণ যোগ্য না তাহলে অবশ্যই প্লাসটা গ্রহণ যোগ্য এখন আবার যদি অথবা দিয়ে করতে পারি যে x স্কয়ার মাইনাস 256 256 0 তাহলে x স্কয়ার কত x স্কয়ার হচ্ছে 256 256 তাহলে এখান থেকে যদি বর্গমূল করে পাই x আমরা পাবো প্লাস মাইনাস 16 16 প্লাস মাইনাস 16 প্লাস মাইনাস 16 তাহলে সুতরাং x টু আমরা মাইনাস টু রাইট করে পাই x টু কত 160 না সরি 16 তাহলে x এর ভ্যালুটা তার মানে ভূমির দৈর্ঘ্য 12 হতে পারে 12 হতে পারে আর 16 হতে পারে ওকে এখন দেখো 8 নম্বর প্রশ্নটা যে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দুটি রাস্তা মনে করো যে এই একটা নির্দিষ্ট স্থান এই রাস্তা থেকে এখান থেকে দুটি রাস্তা একটা হচ্ছে AB আর একটা হচ্ছে BC এই দুটি রাস্তা পরস্পর 135 এই এই কোণের মান হচ্ছে 135 এখন এই দুটি রাস্তা 135 কোণে দুটিকে চলে গেছে দুজন লোক নির্দিষ্ট স্থান থেকে এই এ স্থান থেকে যতক্ষণ 7 কিমি একটা লোক এই পথ এই এই AC পথে যায় 7 কিমি বেগে আর এই আরেকটা লোক এই AB পথে যায় 5 কিমি বেগে যায় এবং 4 ঘন্টা পর তাদের সরাসরি দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ধরে নেই যে এসি পথে যে লোকটা যায় 7 কিমি 7 কিমি বেগে 4 ঘন্টা 4 সাথে 28 কিমি যায় এবং সেখানে সে সিক বিন্দুতে বসায় আর এই এবি পথে সে 4 কিমি 4 ঘন্টায় 5 কিমি বেগে 4 ঘন্টা যায় এইখানে বি বিন্দুতে যায় এবং সেটা হবে 4 5 এটা হবে 20 হ্যাঁ এখানে বলছে সরাসরি দূরত্ব কত তাহলে 4 ঘন্টা পর একটা লোক যায় এ থেকে সি বিন্দুতে আর একটি লোক যায় এ থেকে বি বিন্দুতে তাহলে সর তাদের 4 ঘন্টা পরে সরাসরি দূরত্ব হচ্ছে বি সি আমরা যদি বি সি এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে এটার জন্য আমরা কি করেছি দেখো মনে করি এ স্থান থেকে দুইজন লোক যথাক্রমে ঘন্টায় 7 7 ও 
5 km বেগে রওনা হয়ে 4 ঘন্টা পর যথাক্রমে সিওভি বিন্দুতে পৌঁছায় একটা লোক এই বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে এই পথে যে যায় সে শীর্ষ বিন্দুতে এবং এই পথে যে যায় বি বিন্দুতে এবং এই পথে যে যায় সে 7 km বেগে এই পথে যায় এবি পথে যায় হতো 8 এবি পথে যায় 5 km বেগে তাহলে দেখো 4 ঘন্টা পর তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব হবে কত বেশি তাহলে বি হতে আমরা একটা কাজ করেছি বি হতে এস এর বর্তিতাংশের উপর বিডি একটি লম্ব অঙ্কন করেছি এই যে বি বি হতে এস এর বর্তিতাংশের উপর বিডি লম্ব টানি এখন দেখো আমরা কিন্তু বের করে নেই যে এই পথে যে এ বি পথে যে গেছে সে 5 কিমি বেগে 4 4 ঘন্টা গেছে তাহলে 5 কিমি বেগে 4 ঘন্টা যায় তাহলে 4 ইনটু 5 তার মানে 20 কিমি আর এসি পথে যে যায় 7 কিমি বেগে 4 ঘন্টা যায় 4 into 7 তার মানে 28 কিমি তাহলে আমরা এবি এর মান পেয়েছি এখানে 20 এবং এসি এর মান পেয়েছি 28 এখন অন্তর্ভুক্ত কোন এই এই বি এসি আমাদের দেওয়া আছে 135 তাহলে দেখো এইটা যদি 135 হয় এই দুইটি মিলে এই দুই কোণ মিলে বি এ ডি এবং বি এস এই দুই কোণ মিলে হচ্ছে 180 কারণ একটা সরলকোণের সমান হয় তাহলে কো অবশ্যই কোণ বি এ ডি ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি দেখো এখানে লিখেছি যে এই দুইটি কোণ মিলে হইতেছে 180 ডিগ্রি তাহলে বি এ ডি এখানে একটু ভুল হয়েছে বি এ ডি হবে হ্যাঁ এখানে হবে কোণ বি এ ডি কোণ এটা হবে কোণ বি এ ডি বি এ ডি কোণ বি এ ডি ইকুয়াল টু কোণ বি এ ডি ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি এখন দেখো আমরা যদি এ বি ডি ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করি আমরা কিন্তু এখানে পেলাম এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি এই কোণের মান হচ্ছে 45 ডিগ্রি ওকে এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি তাহলে দেখো এ বি ডি ত্রিভুজ নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে দেখো cos কোণ বি এ ডি cos কোণ বি এ ডি কিন্তু এই বি কোণের এই বি এ ডি কোণের আন্ডারে লম্ব হচ্ছে বি ডি ভূমি হচ্ছে এ ডি ও ত্রিভুজ হচ্ছে এ বি তাহলে আমরা জানি cos θ টু কি ভূমি বাই ও ত্রিভুজ ভূমি কত এ ডি আর ও ত্রিভুজ মানে কত এ বি এই যে এ ডি বাই এ বি তাহলে cos বি এ ডি এর মান তো আমরা পেয়েছি 45 ডিগ্রি এ ডি বাই এ বি তাহলে cos 45 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে 1 বাই √2 রাইট সাইডে যা আছে তাই তাহলে আমরা বজ্র গুণন করলাম দেখো এ ডি দিয়ে √2 কে গুণ করলে √2 এ ডি ইকুয়াল টু এ বি দিয়ে 1 কে গুণ করলে এ বি তাহলে এ ডি ইকুয়াল টু 2 √2 এ ডি ইকুয়াল টু এ বি তাহলে এ ডি ইকুয়াল টু এ বি বাই √2 এ বি এর মান আমরা পেয়েছি এখানে 20 এ বি এর মানে যে এখানে পেয়েছি আমরা কত 20 এ বি এর মান হচ্ছে 20 তাহলে এ বি এর পরিবর্তে আমরা এখানে 20 বসালাম তাহলে 20 বাই √2 ঠিক আরেকটা জিনিস দেখো এইটা যদি 45 ডিগ্রি হয় আর এটা তো লম্ব হওয়ার কারণে এটা 90 ডিগ্রি তাহলে এটা অবশ্যই 45 ডিগ্রি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ ডি এর দৈর্ঘ্য আর বি ডি এর দৈর্ঘ্য সমান ওকে তাহলে এই যদি এ ডি ইকুয়াল টু √2 বাই √2 হয় তাহলে বি ডি ইকুয়াল টু √20 বাই √2 এখন আমরা এই বি ডি সি ত্রিভুজে সমকোণী ত্রিভুজের সূত্র যদি अप्लाई করি তাহলে এই বি সি হচ্ছে অতিভুজ লম্ব হচ্ছে বি ডি এবং সি ডি হচ্ছে কি ভূমি তাহলে অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু কি লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ওকে তাহলে এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে এই সি ডি কে কি লেখা যায় সি ডি কে লেখা যায় এ সি প্লাস এ ডি তাহলে এ ডি প্লাস এ সি যেহেতু স্কয়ার আছে সেই স্কয়ার তাহলে দেখো এখানে বি ডি এর মান তো আমরা পেয়েছি বি ডি এর মান 20 বাই √2 20 বাই √2 স্কয়ার আছে স্কয়ার প্লাস এ ডি এর মান তো আর বি ডি এর মান সমান তাহলে এ ডি পরি এ ডি এর মান কত 20 বাই √2 প্লাস এ সি এর মান তো আমরা পেয়েছি কত 28 এখান থেকে যদি সমাধান করি তাহলে দেখো এই লাইনটা এখানে লিখেছি তারপরে দেখো তারপরে যে কাজটা এই √2 কে স্কয়ার √2 মানে হচ্ছে 1.1.414 উপরে 20 আছে 20 স্কয়ার আছে স্কয়ার এখানেও ঠিক সেই কাজটা করেছি তাহলে এই 20 কে 1.414 দ্বারা ভাগ করলে 14.144 হয় যেহেতু স্কয়ার আছে সেই স্কয়ার প্লাস এটা এটা ভাগ করলে এটা হয় প্লাস 28 এই দুইটি যদি যোগ করি তাহলে এটা হয় তাহলে এই দুইটি যোগ করলে তাহলে এটা হয় তাহলে বি সি স্কয়ার ইকুয়াল টু এত তাহলে বি সি ইকুয়াল টু এত ওকে তাহলে 4 আওয়ার্স পর 4 ঘন্টা পর তাদের মধ্যে সরাসরি দূরত্ব বেশি হবে 44.45 এত কি কিলোমিটার যেহেতু এটা এক একটা দেওয়া আছে কিলোমিটার তাহলে এখানে হবে কিলোমিটার এটা কিলোমিটার দিয়ে দিবা ওকে এখন দেখো নাম্বার 9 9 নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে যে একটি সমবহ ত্রিভুজের অভ্যন্তরস্থ একটি বিন্দু থেকে তিনটি বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 6 7 8 সেমি 
ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা মনে করো এ বি সি একটা সমধি বাহু সরি সমবাহু ত্রিভুজ এইখানে একটা পয়েন্ট আছে এম হ্যাঁ এইখানে এম হতে এ বি বাহুর উপর লম্ব বহন করছি মনে করো এম পি এটা হচ্ছে সিক্স সেন্টিমিটার আর বি সি বাহুর উপর লম্ব বহন করেছি এটা সেভেন সেন্টিমিটার আর এ সি বাহুর উপর লম্ব বহন করেছি এটা এইট সেন্টিমিটার ওকে যদি তাই হয় তাহলে এই ত্রিভুজটার বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা ধরে মনে করি যে এবি ত্রিভুজ এ বি সি এ একটি সম্ভব ত্রিভুজ যার অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু এম হতে বাহু তিনটির উপর লম্ব যথাক্রমে দেখো এম পি ইকাল টু সিক্স এই যে এম পি ইকাল টু সিক্স সেন্টিমিটার এম কিউ ইকাল টু সেভেন সেন্টিমিটার আর এম আর ইকাল টু এইট সেন্টিমিটার এখন ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা ধরে নিয়েছি বাহুর দৈর্ঘ্য এ ইকাল টু এক্স মিটার তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে ফল আমরা জানি কি কোনো সম্ভব ত্রিভুজের আমরা কিন্তু এখানে পেয়েছি দেখো সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার ওকে এখন দেখো এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা যদি এ ধরি সম্ভব ত্রিভুজটির ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার বর্গমিটার তাহলে আমরা এখানে এখান থেকে এ বি সি ত্রিভুজকে আমি তার তিনটি ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে এ বি এ বি এম আর একটি হচ্ছে এখানে লিখেছি যে এ বি এম আর একটা হচ্ছে বি সি এম আর একটা হচ্ছে এ সি এম তিনটি ত্রিভুজে বিভক্ত করতে পারি এখন তুমি দেখো এ বি এম যদি ত্রিভুজ এটা কিন্তু এম বিন্দু হ্যাঁ এ বি এম ত্রিভুজে আমরা যদি এ বি কে ভূমি ধরি আর এটা তো লম্ব ছিল তাহলে এই লম্বটাই উচ্চতা তাই বলছে ত্রিভুজ এ বি এম ভূমি হচ্ছে এ বি এবং উচ্চতা হলে এম পি তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বলে জানি আমরা যা জানি হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে ত্রিভুজ এ বি এম ইকাল টু হাফ গুণন ভূমি মানে কত ভূমি মানে হইতেছে এ বি আর উচ্চতা মানে হইতেছে কত এম পি এইখানে এটা হইতেছে উচ্চতা তাহলে দেখো ত্রিভুজ এ বি এম ইকাল টু হাফ গুণন এ বির মান তো আমরা ধরে নিয়েছি বাহুর দুর্গ এ বি হচ্ছে সম্ভব ত্রিভুজের বাহুর দুর্গ এ বির মান বাহুর দুর্গ ত্রিভুজটির বাহুর দুর্গ এক্স ধরেছি তাহলে এ বির পরিবর্তে এক্স গুণন এম পির মান তো আমরা এখানে বের করেছি এম পির মান হচ্ছে কত সিক্স সেন্টিমিটার ওকে এখন তারপরে দেখো এখন যদি সি বি এম ত্রিভুজ নিয়ে কাজ করি সি বি এম ত্রিভুজের বিসি যদি ভূমি হয় উচ্চতা তখন তখন এম কিউ তাহলে সেই ক্ষেত্রে হাফ গুণন ভূমি মূল্য বিসি উচ্চতা হলে এম কিউ তাহলে হাফ গুণন এই বিসি হচ্ছে ত্রিভুজের বাহু আমরা তিনি সম্ভবত ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর দুর্গ সমান এ বি বিসি এসির দুর্গ সমান তাহলে বিসির পরিবর্তে এক্স এবং এম কিউর মান তো আমরা বের করেছি এম কিউর মান কত দেওয়া আছে সেভেন এম কিউর পরিবর্তে এখানে সেভেন বসলাম সেম ওয়ে সেম ভাবে আমরা কিন্তু এটাও নির্ণয় করছি এ সি এম টিউ যে এ সি এম টিউ যে দেখো এ সি হচ্ছে ভূমি আর উচ্চতা হচ্ছে এম এম আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা পাই তাহলে তোমরা দেখো যে আমরা যদি এই এ বি সি ত্রিভুজকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে এ বি এম আর একটি হচ্ছে সি বি এম আর একটা হচ্ছে এ সি এম এই তিনটি ত্রিভুজের যোগ যোগ করলে কিন্তু এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল পাওয়া যাবে তাহলে এই এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল কিন্তু আমরা জানি বাহুর দুর্গ এ তাহলে ক্ষেত্রে বল রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার আর এই ত্রিভুজ এই এ বি সি ত্রিভুজ হইতেছে এই তিনটি ত্রিভুজের যোগফল কারণ এই তিনটা ত্রিভুজ যোগ করলে এই এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল পাওয়া যাবে তাহলে শর্ত মতে এই এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল ইকাল টু ত্রিভুজ এ বি এম প্লাস ত্রিভুজ সি বি এম প্লাস ত্রিভুজ সি আই এম অথবা এ সি এম যাই বলি তাহলে দেখো এখানে রুট থ্রি বাই ফোর এর মান তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম এর মান কত ধরেছিলাম এর মান এক্স এক্স এর পরি পরিবর্তে আমরা এক্স বসিয়েছি তারপরে এই এ বি দেখো এ বি এম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা এখানে পেয়েছি এ বি এম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ গুণন এক্স গুণন সিক্স হাফ গুণন এক্স গুণন সিক্স আর তারপরে আসছে সি বি এম সি বি এম ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ গুণন এক্স গুণন সি বি এম এখানে হাফ গুণন এক্স গুণন সেভেন এই যে হাফ গুণন এক্স গুণন সেভেন প্লাস সি এম ত্রিভুজের ক্ষেত্রে বল কিন্তু এই যে হাফ গুণন এক্স গুণন এইট তারপরে দেখো তারপরে এখানে থেকে আমরা এটা কাটাকাটি করলে টু দিয়ে সিক্সকে কাটাকাটি করলে কত কত হয় থ্রি হয় তাহলে থ্রি এক্স এক্স গুণন থ্রি হাফ এক্স গুণন সেভেন যা আসে তাই হাফ এটা এটা যদি কেটে দেয় তাহলে এখানে কত হয় কত ফোর এই সেই এক্স গুণন ফোর ওকে তারপরে দেখো প্রিভিয়াস লাইনটা এখানে লিখেছি তারপরে এখানে দেখো থ্রি দি এক্স গুণ করলে থ্রি এক্স আর এটা যা আছে তাই লিখেছি এখানে সেভেন দি এক্স গুণ করলে সেভেন এক্স আর এখানে ফোর দি এক্স গুণ করলে ফোর এক্স এখানে তারপরে দেখ উভয় পক্ষে আমরা একটা কাজ করেছি ফোর দিয়ে গুণ করেছি ফোর দিয়ে যদি এটাকে গুণ করি মনে করো এখানে যদি একটা ফোর দিয়ে গুণ করতাম তাহলে এই ফোর এই ফোর কাটা যাবে তাহলে কত থাকবে রুট থ্রি
তাহলে এখানে 2 থাকে 2 দিয়ে 2 দিয়ে x গুণ করলে 7x কে গুণ করলে 14x আর এটাকে 4 দ্বারা গুণ করলে উভয় পক্ষে 4 দ্বারা গুণ করছি তাহলে তার মানে 16x এটা করেছি কেন তোমাদের সহজের জন্য যাতে আমরা এই ভগ্নাংশটা ডিভাইড করতে পারি তাহলে এই তিনটি যোগ করলে হয় হলো 42x তাহলে √3x 42 উভয় পক্ষ থেকে আমরা x x বাদ দিয়ে দিলাম একটা করে তাহলে √3x 42 তাহলে x 42 √3 তার মানে আমরা যদি 42 কে √3 দ্বারা ভাগ করি 24.2487 বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা x কে ধরছিলাম বাহুর দৈর্ঘ্য x এর ভ্যালু আসছে এত তাহলে সুতরাং বাহুর দৈর্ঘ্য এত আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা তো জানি √3 4 a² তাহলে √3 4 এর মান তো x x square root 3 by x एर भालो तो आमरा बेर कोड़ी चेटा एतो तार square तल root 3 by 4 एतो की square कोले एतो हाँ आर ए एटा जिदी गुन कोड़ी ताले 254.611 बर्ग मेटर ताले थी उस टिर खेत्ते फालक होईते से এত বর্গ মিটার তাহলে আমরা এখান থেকে বের করতে পারলাম যে ত্রিভুজের বলেছে যে এখানে ত্রিভুজটি বাহুর দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা এটা বের করেছি এবং ক্ষেত্রফল হয়েছে 254.611 বর্গ মিটার ওকে এখন দেখো লাস্ট ওয়ান যে স্ট্রেজনশীল আছে সেটা সলভ করার চেষ্টা করছি খুব সহজেই দেখো সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব এখানে বলেছে প্রশ্নটা কি একটি সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ভূমির এত অংশ থেকে 6 সেমি কম এবং ও ত্রিভুজ ভূমির এত অংশ থেকে 3 সেমি কম ভূমির দৈর্ঘ্য x হলে ক্ষেত্রফল x এর ভাগ মাধ্যম প্রকাশ করুন তাহলে আমাদের তো দেওয়া আছে ভূমির দৈর্ঘ্য কত x তাহলে উচ্চতা বা লম্ব আমরা যাই বলি লম্ব কি হচ্ছে ভূমির 11/12 অংশ তাহলে ভূমি কত x ছিল x এর 11/12 অংশ থেকে 6 সেমি কম তার মানে -6 ওকে তাহলে দেখো এটা উপরে 11 দিয়ে x গুণ করলে 11x নিচে 12 আছে 12 माइनस এত এখন দেখো তারপরে আমরা আর কোনো কিছু নেই এই ব্র্যাকেটটা উঠাই দিছি তাহলে এটা হয়ে গেছে গেছে এটা হয়ে গেছে লম্ব আমরা লম্ব বের করলাম তাহলে আমরা জানি যে একটা ত্রিভুজের তাহলে এখান থেকে আমরা বলছি যে ভূমির দৈর্ঘ্য এখানে দেওয়া আছে কত x আর উচ্চতা এখানে লম্ব তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা জানি কি হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা আমরা জানি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্বটাই হচ্ছে উচ্চতা তাহলে ত্রিভুজ a b c হাফ গুণন ভূমি ভূমি তো আমরা x ধরেছি গুণন উচ্চতা অথবা লম্ব আমরা এখানে বের করেছি কত 11x 12 x 12 6 তাহলে হাফ গুণন ভূমি গুণন হচ্ছে তাহলে এইটা দেখো x দিয়ে 1 কে গুণ করলে x 2 আর নিচে এখানে রাইট সাইডে যা আছে তাই এটা এরকম রেখে দিয়েছি ওকে তাহলে x এর মাধ্যমে আমরা এটা প্রকাশ করতে বললাম যে ইটিউব জেড ক্ষেত্রফল হলো এত এখন খ নম্বর প্রশ্ন কি বলেছে খ নম্বর প্রশ্ন বলেছে যে x ভূমি x হলে সরি বলছে ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো আমরা ধরেছি এখানে তো বলে দেওয়া আছে লম্ব ভূমির এত অংশ থেকে 6 সেমি কম তাহলে আমরা ধরেছি ভূমি 12x আমরা এই যে ভূমি ধরেছি এখানে 12x তাহলে লম্ব হইতেছে কি ভূমির এখানে প্রশ্নটা বলেছে লম্ব হইতেছে ভূমির এত অংশ থেকে 6 সেমি কম তাহলে ভূমি কত 12x এর 11/12 অংশ থেকে 6 সেমি কম এজন্য -6 তাহলে 12 12 কাটা গেল তাহলে 11 দিয়ে x কে গুণ করলে 11x -6 আছে -6 এইটা হইতেছে লম্ব ও ত্রিভুজ হয়েছে কি ও ত্রিভুজ হচ্ছে ভূমির 4/3 অংশ থেকে 3 সেমি কম ভূমি কত 12x আমরা এখানে ধরেছি 12x এর 4/3 অংশ থেকে 3 সেমি কম তার মানে কি 3 মাইনাস তাহলে এটা এটা কার যদি কেটে দেই তাহলে এখানে 4 হয় তাহলে 4 4 4 16 এখানে x আছে x 16x মাইনাস এখানে থাকে 3 তাহলে আমরা কিন্তু এ পেয়েছি এটা হচ্ছে ও ত্রিভুজ এটা হইতেছে লম্ব আর এইটা হইতেছে কি ভূমি আমরা তো জানি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু ও ত্রিভুজ স্কয়ার ওকে তাহলে এটা লম্ব এটা ভূমি এটা ও ত্রিভুজ স্কয়ার তারপরে দেখো আমরা प्रीवियस লাইনটা এখানে শুধু এই प्रीवियस লাইনটাই লিখেছি এখানে তাহলে দেখো এটা এ ধরো এটা বি ধরো তাহলে এ মাইনাস ভূমি স্কয়ার সূত্র বলেছে স্কয়ার মাইনাস 2 বি প্লাস স্কয়ার প্লাস এখানে 12x কে স্কয়ার করলে 144x স্কয়ার ইকুয়াল টু এটাও এ মাইনাস বি হোল স্কয়ার সূত্র স্কয়ার মাইনাস 2 বি প্লাস বি স্কয়ার এটা प्रीवियस এর ক্লাস 7 এ তোমরা পড়ে আছো বর্গ নির্ণয়ের মতই বর্গ নির্ণয় এটা এটাকে 11x কে স্কয়ার করলে 121x স্কয়ার এই দুটো গুণ করলে হয় 132x 6 কে স্কয়ার করলে 36 এটা যা আছে তাই আছে এখানে স্কয়ার করলে এত হয় এটা গুণ করলে এত হয় এখানে 3 কে স্কয়ার করলে 9 হয় 
তাহলে দেখো আমরা এক কাজ করেছি 1 2 1x স্কয়ার আর এই দুইটা খালি কি করেছি এই দুইটি খালি যোগ করেছি তাহলে এই দুইটি যোগ করলে হয় 265x স্কয়ার মাইনাস এখানে 132x 36 ছিল 36 ইকুয়াল টু তাহলে এখন দেখো 2265x স্কয়ার এই এই 256x স্কয়ার কে বাম পাশে নিয়ে আসলাম প্লাস ছিল মাইনাস হয়েছে মাইনাস 132x আর এই 96x ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসছি প্লাস 96x প্লাস 36 ছিল 36 আর এই 9 কে বাম পাশে নিয়ে আসছি মাইনাস 9 ইকুয়াল টু 0 তাহলে এখানে যোগ বিয়োগ করলে দেখো এত থেকে এত বিয়োগ করলে 9x স্কয়ার এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে হয় 36x এখানে বিয়োগ করলে হয় 327 এখন সবগুলো কে আমরা 9 দ্বারা ভাগ করছি তাহলে x স্কয়ার মাইনাস 9 9 36 3 9 27 এক এটা মিডল ব্রেক করে মিডল ব্রেক করেছি দেখো মিডল ব্রেক করে আমরা এই লাইনটি পেয়েছি ওকে তাহলে দেখো দুটি সংখ্যার গুণফল কখন শূন্য হবে হয় x 3 2 শূন্য তাহলে x 3 অথবা x 1 শূন্য বা x কত 1 তাহলে ভূমির সূত্র ভূমির দৈর্ঘ্য আমরা কিন্তু ভূমির দৈর্ঘ্য ধরেছিলাম কত এখানে কিন্তু চেয়েছে আমাদের ভূমির দৈর্ঘ্যই নয় তাহলে 12x ভূমির দৈর্ঘ্য ছিল 12x তাহলে 12x তাহলে 12 x এর ভ্যালু যদি 1 হয় 12 যে 1 কেমন করলে 12 সেমি এটা হচ্ছে যখন x এর ভ্যালু 1 হয় আবার x এর ভ্যালু যদি আমরা 3 বসাই তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য 12x x এর ভ্যালু যদি 3 বাই 3 বরাবর 36 তাহলে এই ভূমির দৈর্ঘ্য 12 সেমি অথবা 36 সেমি যে কোনো একটি হতে পারে ওকে এখন দেখো গ নম্বর প্রশ্ন लास्ट वन त्रिभुजटी देखो भूमि 12 सेंटीमीटर होले एर पूरी सीमा समान पूरी सीमा विशिष्ट सम्भव त्रिभुज के क्षेत्रफल निर्णय करो देखो एखने बोलसी 12 सेंटीमीटर भूमि देवा আছে এখানে তাহলে ভূমি देवा আছে ভূমি কেল 12 सेंटीमीटर কিন্তু এখানে বলি দেওয়া আছে লম্ব হইতেছে ভূমির 11 বাই 12 অংশ থেকে 6 সেমিটার কম তাহলে সুতরাং লম্ব হইতেছে কত ভূমির ভূমি কত 12 এর 11 বাই 12 অংশ থেকে 6 সেমিটার কম তার মানে মানে 6 12 12 কাটা গেল তাহলে এখানে থাকে 11 মানে 6 মানে কত 5 আর অতি বুঝ হইতেছে কি অতি বুঝতেছে যে ভূমির 4 বাই 3 অংশ থেকে 3 সেমি কম ও ভূমি কত 12 এর 4 বাই 3 অংশ থেকে 3 সেমি কম মাইনাস 3 তাহলে এটা এটা কাটলে কত হয় এটা এটা কাটলে হয় 4 4 4 গুণ করলে 16 মাইনাস 3 তার মানে 13 তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভূমি হচ্ছে 12 লম্ব হচ্ছে 5 এবং অতি বুঝ হইতেছে কত 13 তাহলে ত্রিভুজের পরিসীমা আমরা জানি যে ত্রিভুজের তিনটি পাওয়ার যোগফল যোগ করলে 30 তাহলে সম্ভব ত্রিভুজের পরিসীমাও কিন্তু 30 আমাদের বলছে পরিসীমার এই ত্রিভুজটা পরিসীমার সমান পরিসীমিষ্ট পরিসীমিষ্ট সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে সম্ভব ত্রিভুজের পরিসীমা এত পরিসীমা যদি এত হয় তাহলে ত্রিভুজের পরিসীমা এত তাহলে এক সম্ভব ত্রিভুজের এক বাহু 3 দ্বারা ভাগ করলে এক বাহু পাওয়া যাবে তাহলে এটাই হইতেছে কি এটা হইতেছে এ হ্যাঁ সম্ভব ত্রিভুজের বাহু দৈর্ঘ্য আমরা এ ধরি তাহলে আমরা জানি সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল করি √3/4 স্কয়ার এ মানে কত 10 10 স্কয়ার 10 স্কয়ার করলে এত হয় 4 দরে এটাকে ভাগ করলে কাটাকাটি করলে 25 গুণ করলে তাহলে √2 দিয়ে √3 দিয়ে 25 কে গুণ করলে হয় হলো 43.301 তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি সম্ভব ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহলে ত্রিভুজটার বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা পেয়েছি এখান থেকে কি চেয়েছে ক্ষেত্রফল তাহলে আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম যে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 43.301 সেন্ট বর্গ সেন্টিমিটার ওকে থ্যাঙ্ক ইউ অল